ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ടിപ്സ് ഞാൻ അനിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധാനം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഫീച്ചർ അത് എവിടെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മളിത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗൂഗിൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സംവിധാനമാണ് അതിനുശേഷം അത് പക്ഷെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല പിക്സൽ വൺ പിക്സൽ ടു തുടങ്ങിയ ഫോണുകളിലായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് കൂടി ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിലും ഐ ഒ എസ് വേർഷനിലും എല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അവൈലബിൾ ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കിയ സമയത്ത് അത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പോലുള്ള ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകളിലൊക്കെ തന്നെ ചില ഫോണുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ഫോണുകളിൽ തന്നെ ക്യാമറയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളോട് കൂടി ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമ്മളുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോർഡുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടു ആ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ല ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടി ഒരു മീൻസ് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കിട്ടി ആ കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഈ സംവിധാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു കടയിൽ കയറി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഒരു ഒരു മെനു തന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഷസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഷ് ഡിഷസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് ക്രോം അല്ല നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ലെൻസിൻ്റെ സിമ്പല് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലെൻസിൻ്റെ സിമ്പല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൂവ് നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഒരു ചെടി കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് മാഗ മാഗസീനുകളിലെല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ക്യു ആർ കോഡുകൾ അതിപ്പോൾ വോയിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടുകളായിരിക്കും അവർ വെബിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തത് അതല്ല നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായത്തോട് തന്നെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഈ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് വഴിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വഴിയോ എങ്ങനെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരു പേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വന്നതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പേജിലേക്ക് പോയി ആ പേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ക്യു ആർ കോഡിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പാട്ടായിക്കോട്ടെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ചെടി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു ചെടി എന്നൊരു ഒരു പൂവ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു ഏതാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് ആ ചെടി അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പനിക്കൂർക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അതിപ്പോൾ അറിയാൻ പാടാതെ ആളുകൾ അറിയാൻ പാടാതെ ചെടിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് അതിൻ്റെ അതിനും അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെടികളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് അറിയണം ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിൽ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്രത്തിൽ കണ്ടതോ ഒരു മാഗസീനിൽ കണ്ടതോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒരു നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പേസ്റ്റ് ആകുന്നതാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ അതിനുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കണ്ടൻറ്റും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിക്കാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ അതുകൂടെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ആയിട്ട് കടന്നു വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രചോദനമാകും താങ്ക് യു